assalamu alaikum everyone and thank you so much for clicking this video i would like to welcome all of you to online spoken english and pronunciation course in this video we will learn basic thing okay so let's start i'm going to share my screen and whatever i'm going to do everything will be online so it would be i think it would be really helpful for all of you to um, learn everything online okay here you are so i think that you guys can see my screen computer screen so here i'm going to teach you how we are going to learn everything uh, as this is our first session so we will learn just basic thing ami english e pasapashi bangla ta apnaderke bole debo karon ekhane onek basic manush gulo thakte pare acha byapar ta hocche যে আজকে আমরা একদম বেসিক জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব যে জিনিসগুলো জানলে আমাদের ইংলিশে কথা বলার যে ফ্লুয়েন্সিটা সেটা একটু বেড়ে যাবে ওকে ইংলিশে যে জিনিসটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কিভাবে অ্যান্সার করা আর কিভাবে কোয়েশ্চেন করতে পারি সেই জিনিসটা ইফ ইউ ক্যান আক সাম কোয়েশ্চেন টু ইউর ইউ নো পার্টনার দেন দেওয়া উইল বি পসিবিলিটি দ্যাট ইউর কনভারসেশন উইল সো লং যদি আপনি কোয়েশ্চেন করতে পারেন একজন আরেকজনকে তখন কিন্তু দেখা যাবে যে আপনাদের কনভারসেশনটা বড় হবে বাট আপনি যদি কোয়েশ্চেনই না করতে পারেন তখন দেখা যাবে প্রথমে আপনি জাস্ট হাই হ্যালো বলে কোথায় থাকেন কি করেন এগুলো বলার পর বলবেন ওকে সি ইয়া টুমোরো এগুলো বলতে পারেন যে আগামীকাল দেখা হবে কারণ হচ্ছে আপনি তো জানেনই না কিভাবে কোয়েশ্চেন করতে হবে আর আপনি জানেনই না কিভাবে অ্যান্সার করতে হবে সো আমরা একদম বেসিকভাবে আলোচনা করব বেসিকটা নিয়ে যে কিভাবে আমরা কোয়েশ্চেন করব অ্যান্ড অ্যান্সার করব আচ্ছা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন ইংলিশ ইজ ভার্ব হ্যাঁ অ্যাকশন ভার্ব মানে কি অ্যাকশন এই ভার্ব যদি আমরা জানি শুধুমাত্র ভার্বটা যদি জানি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি দেখুন সাবজেক্ট অবজেক্ট এগুলো ছাড়াও কিন্তু ভার্ব দিয়ে ইংলিশে মিনিং হয় ফর ইনস্ট্যান্স ইট ইট মানে কি খাওয়া এখানে কিন্তু সাবজেক্ট অবজেক্ট এগুলো আনা লাগে না জাস্ট ইট দিয়ে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছি যে খাও যেমন গো গো মেনে হচ্ছে যাও বাট আমরা যখন সাবজেক্ট অবজেক্ট তারপর হচ্ছে এক্সটেনশন ম্যানার্স টাইম প্লেস এগুলোকে নিয়ে আসবো তখন কি হবে আমাদের সেন্টেন্সটা একটু লং হবে ওই লং কিভাবে করতে হবে সেই জিনিসটা নিয়ে আমরা একটা আলোচনা করব চলুন প্রতিদিন আমরা ইউজ করি এমন কিছু ভার্ব দেখে নিই হ্যাঁ যে প্রত্যেক জীবনে যে আমরা ভার্ব যে অ্যাকশনগুলো করে থাকি ধরুন আমি খাই আমি আমার মুখ ধুই তারপর হচ্ছে আমি লেখাপড়া করি আমি পড়াশোনা করি আমি টিভি দেখি আমি গেম খেলি সো এই যে খেলা লার তারপর হচ্ছে পড়াশোনা করা তারপর হচ্ছে শিখা এগুলোকে কি বলি আমরা ইংলিশে ভার্ব বলি সো এমন কিছু ভার্ব চলুন আমরা দেখে নিই এই ভার্বগুলো দিয়ে আমরা সেন্টেন্স মেক করব এই সেন্টেন্স যখন মেক করব কোন ধরনের কোয়েশ্চেন্সের এগেনস্টে এই ধরনের অ্যান্সার এই সেন্টেন্সগুলো আমরা ইউজ করব সেই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে দেখে নিব দিস ইজ টোটালি বেসিক ফর বেসিক লার্নার্স হ্যাঁ আপনি যদি একটু অ্যাডভান্স হয়ে থাকেন আপনি স্কিপ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই সো আপনারা কি করুন কমেন্ট বক্সে ইউ অ্যাজ ইউজুয়াল কমন যে ভার্বগুলো আছে সেই ভার্বগুলো লিখে ফেলুন সো ফর ইনস্ট্যান্স যে প্রথম যে ভার্বটা আসতে পারে সেটা কি আমরা লিখতে পারি আচ্ছা আমি একটু কালারটা নিয়ে নিই কালারটা লাল নিয়ে নিই লাল নেবো না পিঙ্ক কালার নিবো ওকে নো প্রবলেম লালটা নিয়ে নিই যে কমলা কালার যে ফার্স্টে আমি যে ভার্বটা সেই ভার্বটা লিখলাম হচ্ছে আপনার কি বলা যেতে পারে গৌ গৌ কিন্তু একটা ভার্ব সো আমি লিখলাম গৌ দেন কোন ভার্বটা আসতে পারে তারপর হচ্ছে রাইট আমি অ্যাজ ইউজুয়াল হ্যাঁ একদম কমন যে ভার্বগুলো আছে সেই ভার্বগুলো নিয়ে কথা বলছি গো দেন রাইট দেন প্লে আর আমি আশা করি যে এই ভার্বগুলোর মিনিংটা আপনারা সবাই জানেন আর যদি না জানেন তারপরে আমি রিপিট করে দেব কোন ভার্ব কোনটার বেঙ্গলি মিনিং কি সেটা আমি রিপিট করে দেব তারপরে আমরা লিখতে পারি ইট দেন আমরা লিখতে পারি ফ্লাই ফ্লাই তারপরে ড্রিঙ্ক দেন আমরা কি লিখতে পারি আর কিছু ভার্ব আপনারা কি করেন এই যে কমেন্ট বক্সে লিখে দেন সো আমরা লিখতে পারি রান রান মানে কি দৌড়ানো থ্যাংক ইউ ওয়ক আমরা লিখতে পারি স্যান্ট আমরা লিখতে পারি থেক গিভ মি আ মোমেন্ট হ্যাং অন ওকে থেক দেন লাভ দেন আপনার আসে খাম after that show okay give a moment please then show that 
এগুলো একদম কমন ভার্ব হ্যাঁ প্রতিদিন আমরা ইউজ করি এই ধরনের ভার্বগুলোকে আর অনেকগুলো ভার্ব নেওয়ার একটা রিজন কি জানেন অনেকগুলো ভার্ব নেওয়ার একটা রিজন হচ্ছে যে এতে করে আপনার কনফিউশন গুলো দূর হয়ে যাবে প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস হয়ে যাবে পাশাপাশি আপনার যে কনফিউশন গুলো থাকবে ওই কনফিউশন গুলো দূর হয়ে যাবে এনজয় আমরা একদম প্রতিদিন প্রয়োজন হয় এরকম কিছু ভার্ব নিচ্ছি ধরুন ক্লিন তারপর থক দেন ইউজ দেন ওয়াশ আফটার দ্যাট স্লিপ অ্যান্ড রিড লাইক আসতে পারে ভার্ব হিসেবে সিট আসতে পারে দেন সুইম এই সুইম সরি সরি অ্যান্ড দেন কি আসতে পারে ওয়ার্ক আফটার দ্যাট ফিট and then আমরা বলতে পারি থ্রো ওকে গ্রেট আই এম সো সরি ফর টেকিং টাইম যে টাইম নেওয়ার জন্য আমি আসলে অন্তরিকভাবে দুঃখিত আচ্ছা ব্যাপারটা দেখুন আমি যে লিখলাম লিখার কারণে কিন্তু আপনাদের একটা মাইন্ডে একটা আপনার মেসেজ যাচ্ছে যে হ্যাঁ লিখছে কীভাবে লিখছে গৌটা কীভাবে লিখছে রাইটটা কীভাবে লিখছে এতে করে আপনাদের রাইটিংটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর হচ্ছে ভার্বগুলো মনে থাকবে আচ্ছা আমি জাস্ট এখানে সিম্পল কয়েকটা ভার্ব নিলাম যেগুলো আমরা প্রত্যেক দিন যে ভার্ব যে কাজগুলো করে থাকে কি যে আমরা প্রতিদিন কোথাও না কোথাও যাই কিছু না কিছু লিখি আমরা প্রতিদিন খেলি কিছু না কিছু খাই হয়তো উড়ি না বাট আমরা দেখি উড়তে পাখিকে উড়তে দেখি তারপর হচ্ছে মশাকে উড়তে দেখি আমরা পানি খাই দৌড়াই হাঁচি কিছু একটা পাতাই হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কিছু নেই পছন্দ করি আসি শৌ তারপর হচ্ছে উইন এগুলো হচ্ছে ভার্ব আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না এই ভার্বগুলোর ক্ষেত্রে দেখুন আপনি কিন্তু জাস্ট এই ভার্বগুলো দিয়ে আপনার মনের বা প্রকাশ করতে পারেন বাট আমরা তো একটু অ্যাডভান্স হব তো জাস্ট ভার্বটা শিখবো না কেমন আমরা কি করব আমরা এটাকে আরও লেন্থি করব আরও একটু বড় করব আচ্ছা এখন চলুন আমরা জেনে নিই যে ইংলিশে আসলে সেন্টেন্স তৈরি হয় কিভাবে ইংলিশে সেন্টেন্স তৈরি হয় মূলত একটা সাবজেক্টের মাধ্যমে একটা ভার্বের মাধ্যমে একটা অবজেক্ট তারপরে হচ্ছে আরো অনেক কিছু আসতে পারে এক্সটেনশন হিসাবে কেমন তো ফর ইনস্টেন্স যে আমি এখানে নিলাম ফার্স্টে কি নিলাম আমরা ভার্বটা অলরেডি জেনে গেছি কেমন এই যে ভার্বটা এই ভার্বটা ধরুন আমরা অলরেডি জেনে গেছি যে এগুলো সবগুলো কি ভার্ব এখন আমাদের কি দরকার একটা সাবজেক্ট দরকার এখন সাবজেক্ট হিসেবে আমরা কিছু প্রনাউন নিতে পারি চলুন আমি নিজে কি নিয়ে নিই যে আই এখন আইটাকে দিলাম আমি এখানে একটা সাবজেক্ট এখন আই দিয়ে কি করব আমি মূলত সবগুলো সেন্টেন্স মেক করার চেষ্টা করব যে আসলে কিভাবে আমরা কথা বলতে পারি এই আই রিলেটেড এখানে ধরুন সবগুলো সেন্টেন্সই আমরা বলব ফর ইনস্টেন্স যে প্রথমে আমরা সাব ভার্বগুলো মিনিংটা জানি চলেন ভার্বগুলো মিনিংগুলো জেনে নিই তারপর হচ্ছে আমরা সেন্টেন্সগুলো মেক করবো গৌ গৌ মানে কোথাও যাওয়া যে যাও তারপর হচ্ছে রাইট রাইট মানে কিছু লিখা ফ্লে এটা কিন্তু হবে ফ্লে পেলে না ফ্লে ফ্লে মানে হচ্ছে খেলা করা বা খেলাধুলা করা ইট মানি খাওয়া ফ্লাই মানি উড়া আপনারা এগুলো নিজে নিজে রোড নোট ডাউন করে নেবেন ভার্বগুলো মিনিং না জানলে মিনিংটা পাশে লিখে নেবেন এতে করে আপনাদের প্র্যাকটিস হয়ে যাবে একদম সব কিছু আমি লিখে দিব না কিছু বাড়ির কাজও থাকবে আপনাদের ওই কাজগুলো করতে হবে তারপরে দেখবেন যে একটা সার্টেন পিরিয়ড টাইম পরে যে আপনি দেখবেন যে ইউ আর গোয়িং টু ইম্প্রুভ অ্যান্ড ইউ আর ইম্প্রুভিং ইউর ইংলিশ যে আপনি আপনার ইংলিশটাকে ইম্প্রুভ করছেন ওকে নো প্রবলেম দ্যাটস কাম ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক মানে হচ্ছে পান করা রান মানে হচ্ছে দৌড়ানো ওয়াক মানে হচ্ছে হাঁটা স্যান্ড মানে হচ্ছে পাঠানো টেক মানে হচ্ছে কোনো কিছু নেওয়া লাভ মানে হচ্ছে ভালোবাসা কাম মানে হচ্ছে আসা শো মানে হচ্ছে দেখানো উইন মানে হচ্ছে জেতা তারপর হচ্ছে বা বিজয়ী হওয়া লিসেন হচ্ছে শোনা অ্যাগ্রি অ্যাগ্রি মানে হচ্ছে সম্মতি প্রকাশ করা হেল্প মানে হচ্ছে সাহায্য করা প্ল্যান পরিকল্পনা করা এনজয় এনজয় মানে হচ্ছে আনন্দ করা ক্লিন পরিষ্কার করা ঠোক ঠোক মানে হচ্ছে কথা বলা ইউজ ব্যবহার করা ওয়াশ মানে হচ্ছে ধৌত করা দেন হচ্ছে স্লিপ ঘুমানো রিড রিড মানে হচ্ছে পড়া লাইক মানে হচ্ছে পছন্দ করা সিট মানে হচ্ছে বসা সুইম সাঁতার কাটা ওয়ার্ক কাজ করা ফিড খাওয়ানো থ্রো মানে হচ্ছে ছুঁড়ে মারা ওকে নাও কাম ব্যাক টু দ্য মেইন পয়েন্ট দেখুন এখন বাংলাতে তো আমরা বলি না যে আমি খাই আমি যাই আমি দৌড়াই আমি হাঁচি সিম্পলি একটা জিনিস দেখুন যে এখানে আই মানে হচ্ছে আমি আইটা হচ্ছে একটা সাবজেক্ট নিলাম প্রোনাউন হিসাবে 
and এগুলো হচ্ছে verb তো আমরা জানি ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি হয় সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট দ্বারা তো আমরা দেখুন সাবজেক্ট পেয়ে গেলাম ভার্ব পেয়ে গেলাম এখন আমি বাংলাতে বলবো আপনারা সেটাকে ইংলিশে বলতে পারবেন দেখবেন কিভাবে আপনাদের যে এখনই ইমপ্রুভমেন্টে চলে আসবে সেটা খেয়াল করতে চান তাহলে দেখুন আমি বাংলাটা বলছি আপনারা ইংলিশে ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করুন হ্যাঁ জাস্ট নরমাল ব্যাপারটা যে আমি যাই আমি যাই মানে কি আই গো আই গো দেখুন যাওয়া আমরা জানি গো মানে হচ্ছে যাওয়া আর আই মানে হচ্ছে আমি তাহলে কি হচ্ছে আই গো আমি লিখি তার মানে আই রাইট আমি খেলি তার মানে আই প্লে আমি খাই আই ইট আমি উড়ি আই ফ্লাই কেমন আচ্ছা এটা এখানে নানি কারণ হচ্ছে ইটস নট পসিবল টু ফ্লাই ইন দ্য স্কাই উইদাউট এনি সর্ট অফ ইকুইপমেন্ট কোনো কিছু ছাড়াও আকাশ উড়ে আসলে এটা পসিবল না মানুষের ক্ষেত্রে বাট অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে কিন্তু পসিবল তারপর হচ্ছে আমি পানি খাই আই ড্রিঙ্ক ওঠা এ দেখুন আই ড্রিঙ্ক আই ড্রিঙ্ক মানে হচ্ছে আমি পান করি এখন কি পান করি পানি পান করি আই ড্রিঙ্ক ওঠা দেখছেন যে আপনার কিন্তু সেন্টেন্সটা কিন্তু আস্তে আস্তে লেন্থি হচ্ছে কেমন আস্তে আস্তে বড় করছি তারপর আমি দৌড়াই আই রান আমি হাঁটি আই ওক আমি পা থাই আই সেন্ট দেন হচ্ছে আমি নেই কি হবে এক্স্যাক্টলি আই থেক আমি ভালোবাসি কি হবে এক্স্যাক্টলি আই লাভ আমি আসি কারেক্ট আই কাম আমি দেখাই আই শো আমি জিতি আই উইন আমি শুনি আই লিসেন আমি কি বলে সম্মতি প্রকাশ করি আই এগ্রি নেক্সট গুলো আমি জাস্ট বলবো আপনারা জাস্ট প্র্যাকটিস করবেন হ্যাঁ আমি মানে সম্পূর্ণ সেন্টেন্সটা বলে দেব না ইংলিশটা বলে দেবো না আমি বাংলাটা বলবো আপনারা এগুলো মিলাবেন আই দিয়ে আমি সাহায্য করি গ্রেট আমি পরিকল্পনা করি আমেজিং আমি উপভোগ করি এক্স্যাক্টলি আই এনজয় আমি পরিষ্কার করি ওয়াও আমি কথা বলি গ্রেট আমি ব্যবহার করি আই ইউজ এখন অবজেক্ট হিসেবে একটা জিনিস নিয়ে আসি দেখেন ফার্স্টে কি লিখলাম আমরা যে একটু লেন্সি করে আমরা একটা জিনিস দেখি চলুন যে আই ইউজ এখন আমি ব্যবহার করি কি ব্যবহার করি ধরুন আমি ফেসবুক ব্যবহার করি ফেসবুক তাহলে কি হবে আই ইউজ ফেসবুক দেখছেন সুন্দর একটা সেন্টেন্স যে আই ইউজ ফেসবুক এখন আপনি ফেসবুকের জায়গার মধ্যে বলতে পারেন আই ইউজ ইনস্টাগ্রাম আই ইউজ ইউটিউব আই ইউজ ল্যাপটপ I use mobile phone, I use my book, I use my pen, I use my dash to doing this. That's an astas thing that person is to borrow hot check. I'm gonna just it okay. I use it for the connect object near the part of our object in a group of a group of a key object in a group of the main bar path away a main bar cake key back a key that a question called a job of a tie object for instance. Ami Babar could is a Babar key key that a question goes to be able to keep. তারমানে কি কি ব্যবহার করো আমি ব্যবহার করি তাহলে কি ব্যবহার করি ফেসবুক ব্যবহার করি এই জন্য আমরা অবজেক্টটা পাচ্ছি আমরা গ্রামাটিক্যাল রুল ওইভাবে জানব না আমরা জাস্ট সিম্পল ওয়েতে জেনে নিব আর হচ্ছে অতটা ইম্পর্টেন্টও না কারণ হচ্ছে ফার্স্টে আমাদের ফোকাস করতে হবে উই হ্যাভ টু ফোকাস আওয়ার ফ্লুয়েন্সি আইডিয়া জেনারেশন দেন উইল গো অন আদার এলস ফর ইনস্ট্যান্স উইল ইম্প্রুভ আওয়ার গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি বাট নট নাও ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইম্প্রুভ ইউর গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি from now then you won't speak in english fluently ekhon theke jodi improve korte jan tahole kintu apni english e fluently kotha bolte parben na karon hocche apnar to bar bar mind e bolbe je tumi grammatical mistake korcho grammatical mistake korcho tarpor hocche ekta certain shomoye you will get um, i mean you will discourage apni ki hoye jaben discourage hoye jaben ei english shekhar khetre bolben eto kothin keno english ta acha by the way come back to the main point kothay chilam ইউজের ক্ষেত্রে এখন আমি ধুই দেখুন আমি আমার জামা কাপড় ধুই তাহলে কি হবে আই ওয়াশ মাই ক্লজ আই ওয়াশ মাই ক্লজ আমি ঘুমাই আই স্লিপ আমি পড়ি আই রিড এখন দেখুন আমি নিউজ পেপার পড়ি তাহলে কি হবে আই রিড নিউজ পেপার তারপর হচ্ছে আমি নিউজ পেপার পড়তে পছন্দ করি আই লাইক টু রিড নিউজ পেপার আমি আস্তে আস্তে জাস্ট কয়েকটা সেন্টেন্স বাড়াচ্ছি যেন আপনাদের আইডিয়াটা চলে আসে কিভাবে সেন্টেন্সগুলো মেক হয় দেখুন আমি বসি আই সিটস আমি সাঁতার কাটি আই সুইম আমি কাজ করি আই ওয়ার্ক আমি খাওয়াই আই ফিড আমি ছুঁড়ে মারি আই থ্রো বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা সিম্পল ওয়েতে জাস্ট সাবজেক্ট হিসেবে আই নিলাম তারপরে কি করলাম আমরা কিছু ভার্ব নিলাম দেন আমরা মাঝে মধ্যে অবজেক্ট নিয়েছি এখন একটা জিনিস খেয়াল করুন যে এখন আমি কি করব একটা টাইম ফ্রেম ইউজ করে দিব ওকে টাইম যে আমি প্রতিদিন আমি প্রতি মাস আমি রেগুলারলি হ্যাঁ এভরিডে এগুলো জাস্ট অ্যাড করে দিব 
for instance je amra ki ki bolte pari ekটু dekhe ni je every day every day mane ki every day mane hocche protidin kemon every day every month hey give me a moment please <coughs> every day every month regularly acha regularly na eta hobe regularly tarpor hocche every week every week wait so egulo thakle amra jani je present tense ke indicate korche for instance ami bollam je ami protidin park e jai tahole ki hobe i first subject e nilam i go to the park ki hobe ekhan theke protidin tar mane ki hobe every day tahole hocche je i go to the park every day ami protidin kobita likhi tahole ki hobe i write a poem every day ami protiniyoto kheli tahole ki hobe i play আপনি বলতে পারেন আমি প্রতিনিয়ত ক্রিকেট খেলি আমি প্রতিদিন ফুটবল খেলি আই প্লে ফুটবল এভরি ডে আমি প্রতি মাসে ফুটবল খেলি আই প্লে ফুটবল এভরি মান্থ আমি প্রতি সপ্তাহে ফুটবল খেলি আই প্লে ফুটবল এভরি উইক আমি প্রতিদিন বিরিয়ানি খাই আই ইট বিরিয়ানি এভরি ডে দেখুন আস্তে আস্তে কিন্তু আমাদের সেন্টেন্সটা একটু বড় হয়ে গেল তাই না গ্রেট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সো এভাবে কিন্তু আমরা ইংলিশটাকে সুন্দরভাবে খুব সহজে আমরা ইংলিশটাকে শিখতে পারি এখন চলুন এই যে আমি সাবজেক্ট হিসাবে এখানে কিনিলাম আইটা কিনিলাম বাট এখন আমি কি করব এই আয়ের পরিবর্তে আমরা কি কিনিতে পারি সেটা একটু দেখে নিব এখন প্রণাহন হিসাবে আয় নিলাম এখন আপনি এখানে আয়ের পরিবর্তে নিতে পারেন ইউ কেমন ইউটাকে নিতে পারেন তারপর আপনি নিতে পারেন ডেই দেন নিতে পারেন উই আর হচ্ছে আমরা তো জানি কোনটা সিঙ্গুলার নাম্বার কোনটা প্লুরাল নাম্বার এখন আমি সিঙ্গুলার নাম্বারগুলো লিখি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হি then she and it এগুলো হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স অথবা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বগুলোর সাথে অ্যাজ বাই এস যুক্ত হয় কিভাবে হয় ফর ইনস্ট্যান্স যে সে যায় তার মানে কি হবে শি গোজ অথবা হি গোজ সে লিখে হি রাইটস অথবা শি রাইটস সে খেলে হি প্লেজ সে খায় হি ইটস বুঝতে পেরেছি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সের ক্ষেত্রে বাট আমরা এগুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা জাস্ট আজকে ওভারঅল একটা ধারণা দিচ্ছি যে কত সহজে আমরা ইংলিশটা শিখতে পারি এখন দেখ ধরুন যেভাবে আমরা আই দিয়ে সবগুলো সেন্টেন্স মেক করেছিলাম সেমভাবে আমরা ইউ দিয়ে মেক করবো ইউটা ইউ মানে হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে তুমি আর একটা হচ্ছে তোমরা ওকে সো ইউ আমি অ্যাজ আ তুমি হিসেবে নিচ্ছে এখানে যে তুমি যাও ইউ গো তুমি স্কুলে যাও ইউ গো টু দু স্কুল দেখুন তুমি প্রতিদিন স্কুলে যাও তাহলে কি হচ্ছে ইউ গো টু দ্য স্কুল এভরি ডে তুমি কবিতা লিখো ইউ রাইট আ পোয়েম তুমি ক্রিকেট খেলো ইউ প্লে ক্রিকেট তুমি খাও ইউ ইট বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা তারপর হচ্ছে আমরা এখান থেকে দে সাবজেক্টটা নিলাম দে মানে কি তারা তো তারা যায় দে গো তারা প্রতিদিন স্কুলে যায় দে গো টু স্কুল এভরি ডে তারা প্রতিদিন কবিতা লিখে দে রাইট পয়েম এভরি ডে তারা প্রতিদিন ফুটবল খেলে দে প্লে ফুটবল এভরি ডে দেখছেন যে তার প্রতি মাসে বিরিয়ানি খায় দে ইট বিরিয়ানি এভরি মান্থ সো আপনার কাজটা হচ্ছে বাড়ির কাজ যেটা সেটা হচ্ছে এই যে প্রণয়নগুলো আমি আর কয়েকটা লিখে দিচ্ছি আর কি কি হতে পারে যে আই নিলাম ইউ দে উইস হি ইটস আচ্ছা এগুলোকে কেন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার বলে দেখুন আমি আর আপনি যখন কথা বলবো এর মাঝে অন্য একটা ব্যক্তি যখন এসে ইন্টারাপ করবে বা অন্য একটা ব্যক্তি আসবে তখন আমার এবং আপনার প্রাসপেক্টিভে কিন্তু সে হয়ে যাবে থার্ড পার্সন হ্যাঁ যে আমি বলছি আই আপনি বলছেন আই মানে আমি আপনাকে ইন্ডিকেট করছি ইউ তাহলে আই অ্যান্ড ইউ আমরা দুজন কথা বলছি বাট পরবর্তী দেখা গেল থার্ড পার্সনে একটা মানুষ চলে আসলো তখন আমরা বলছি হি অথবা সি অথবা ইট এই জন্য এগুলোকে বলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আর থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে বারবের সাথে অ্যাজ বাই অ্যাস যুক্ত হয় এটা জানি সো আজকের মতো এতটুকুই আমি আস্তে 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 করে লেকচারগুলো আরও বড় করার চেষ্টা করব এখন আপনাদের বাড়ির কাজ যেটা সেটা হচ্ছে এখানে যেই ভার্বগুলো সাবজেক্টগুলো রয়েছে যে আই আমি ইউ তুমি ইউ তোমরা দে উই হি সি ইট এগুলো দিয়ে কী করবেন প্রত্যেকটা ভার্ব এগুলোর সাথে অ্যাড করে সেন্টেন্স মেক করার চেষ্টা করবেন যেভাবে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি এটা হচ্ছে আপনাদের বাড়ির কাজ আর হোমওয়ার্ক আপনাদের আরেকটা হোমওয়ার্ক সেটা হচ্ছে আমি হোমওয়ার্কগুলো দিয়ে দিচ্ছি হোমওয়ার্ক হচ্ছে হোমওয়ার্ক যে পঞ্চাশটা ভার্বস হ্যাঁ 
পঞ্চাশটা ভার্বস যেগুলো একদম কমন পঞ্চাশটা আচ্ছা কমন পঞ্চাশটা কমন ভার্ব আপনি কি করবেন খাতায় লিখবেন পঞ্চাশটা কমন ভার্ব খাতায় লিখে সেগুলোর সাথে এই যে প্রোনাউনগুলো দেখতে পাচ্ছি বা সাবজেক্ট হিসেবে আমরা আই আমি ইউ তুমি যেগুলো নিয়েছিলাম ওইগুলো দিয়ে সেন্টেন্স মেক করবেন এই পঞ্চাশটাকেই কেমন আমি যাই আই আই গো আমি খাই আই ইচ সে যায় হি গো সে খায় হি ইটস তারা যায় দে গো তারা খায় দে ইটস তারা সাঁতার কাটে দে সুইম এভাবে পঞ্চাশটা সেন্টেন্স মেক করবেন সো নেক্সট যে প্র্যাকটিস সেশনটা সেই প্র্যাকটিস সেশনে আমি আপনাদেরকে প্রায় চল্লিশটার মতো বাংলা সেন্টেন্স বলবো আপনাদেরকে দুই সেকেন্ড সময় দিব বা এক সেকেন্ড সময় দিব আপনারা ইনস্ট্যান্ট ওইটাকে ইংলিশে বলার চেষ্টা করবেন এতে করে আপনাদের প্র্যাকটিসটাও হয়ে যাবে সো আই হোপ ইউ গ্যাস এনজয় দ্য লেকচার সো দ্যাটস অল ফর টুডে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইফ ইউ ফর গেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড চান অন দ্য বেল আইকন অ্যান্ড উইলস উইল মিস অ্যাগেন the next session thank you very much everyone for watching this video inshallah something is going to be improved very soon so assalamu alaikum and thank you very much for watching this video